Olá, meus amigos do YouTube. Que prazer estar aqui com vocês de novo. Sejam todos aí muito bem-vindos ao canal da Aquaminos, onde a gente sempre lança assuntos aí sobre peixe e conhece também as espécies de peixe. No vídeo de hoje, uma dica bem importante aí sobre manejo em piscicultura. Fique de olho aí no vídeo. É, meus amigos, hoje, pensando aqui num vídeo para trazer para vocês com alguma informação nova, que sempre seja útil para vocês, para ajudarem vocês aí, é, eu me lembrei de um assunto que a gente não falou aqui no canal, né? Quando a gente tem um problema em um lago escavado, como esse que está aqui atrás, de superpopulação de peixes, quando tem peixe demais no lago, por que isso acontece? Vamos pensar. Tem algumas espécies que reproduzem no lago, reproduzem água parada. E as duas principais que às vezes incomoda é a tilápia, a própria tilápia e o, e o lambari. Mas também pode ser o carazinho, entre outros que possam reproduzir ali dentro. É, quando o peixe chega em um tanque, você vai, vai fazer um primeiro, a primeira estocagem de alevinos no tanque, geralmente a gente faz uma conta. Eu vou mostrar esse lago aqui, que eu estou próximo dele aqui, olha o tamanho do lago. Esse lago tem em torno de 400 a 450 metros quadrados de lâmina d'água. Se você tem dúvida de quantos peixes caberiam nesse lago, procure nos nossos vídeos aí atrás no canal. Tem vídeo falando de como quantos peixes cabem no lago, como é que eu faço essa conta. Mas, a grosso modo, com, segura, com, com bastante segurança, eu conseguiria estocar nesse lago aqui umas 1.500 tilápias. Né? 1.200 até 1.500 para forçar um pouquinho a barra. Estão animados os peixes lá. Para forçar um pouquinho a barra, 2 mil peixes. Seria uma população já assim, é, com muito peixe para esse lago. Entrada de água é boa, está lá do outro lado. Dá para ver ali, entradinha de água aqui, certo? Entra bastante água, a água sai do lado de cá, então está tudo certinho. Entra de um lado, sai do outro. E eu supondo que eu tivesse colocado então aqui para engorda minhas 1.500 tilápias. É, para quem faz engorda profissional... Né, profissionalmente falando, a gente vai levar esse peixe durante oito meses, nove meses, um ano, um ano e pouquinho e vamos vender o peixe todo. É o ideal, a situação é ideal. Compre, você vai comprar tilápias revertidas, que sejam é, com um bom índice de reversão acima de 98%. Elas, nesse primeiro ano, vão ter alguma, vai acontecer alguma desova ali dentro, mas você não vai perceber isso, porque o número de fêmeas é muito baixo. Mas esses alevinos vão crescer ali no meio. Vai chegar um determinado momento que você vai vender o peixe. E aí, pronto, você vendeu, seca o lago, tira tudo, faz desinfecção, começa um novo ciclo. Então, para quem vai fazer engorda profissional, não é tão problemático. Por vezes, até na engorda profissional, você pega um lote de tilápias que o índice de reversão está baixo. E você com, começa a pôr peixe ali e tem, vamos supondo que tenha mais de 5% de fêmeas. É muita fêmea. E elas vão reproduzir ali dentro e antes que o seu peixe termine, que esteja pronto para venda o teu lago já está cheinho de peixinho miúdo, igual está nesse aqui. Ou, numa outra situação, se você tem um lago para seu lazer, você não vai secar esse lago todo ano, né? você vai ficar às vezes um, dois, três, quatro anos com esse lago ali, comendo peixe aos pouquinhos e às vezes até repondo algum peixe no meio dos peixes que já existem. E a tilápia vai começar a reproduzir ali dentro, como aconteceu aqui. Vou mostrar como é que está a situação desse lago aqui. Olha só o que tem de peixe nisso aqui é só isso é muito peixe no lago. Olha, tá atrás de mim aqui comendo até agora. Eu jogo ali, ó. olha só. É muito peixe. Essas tilápias não foram colocadas aí não. Esse lago, na verdade, aqui na piscicultura, era, esse era o meu lago que eu tinha algumas matrizes de lambari. Eu retirei elas dali, deixei um pouquinho para trás 
e entrou algumas tilápias, invadiram, vieram pela tubulação de água e invadiu algumas tilápias ali que não eram revertidas. Elas reproduziram e o lago lotou de peixe. Então, onde poderia ter ali 1.500, 2.000 peixes, eu já devo ter mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei quantos peixes tem ali dentro. Tudo desse, 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 desse tamanho. Então, chegou numa situação que tudo que eu jogar de ração ali dentro, eles comem. Se eu jogar 1 kg, 2, 3 kg de ração, vai comer tudo. E o peixe não vai crescer, obviamente, porque não tem espaço. O espaço do lago não comporta tanto peixe assim. Então, se eu jogar ração aqui para querer alimentar esses tilápias, não vai adiantar, porque elas vão crescer um pouquinho, vai reproduzir novamente, cada vez vai ter mais peixe, vai faltar oxigenação, vai aumentar níveis de amônio, nitrito, enfim. Esse, esse lago não tem como dar continuidade com ele dessa forma que ele vai dar prejuízo. E esses peixinhos que começa a aumentar tanto no lago, eles incomodam muito na pescaria, né? Às vezes você vai querer curtir o lago lá, brincar com os peixes, e o que acontece? Só pega o pequenininho, né? Ele vem primeiro, ele é muito voraz. Então, às vezes você não consegue curtir tanto o seu tanque por conta desses peixinhos miúdos que vão aparecer ali, né? Vou até colocar aqui no anzolzinho uma ração. Deixa eu partir um pedacinho dela, que ela tá muito grande. Pra ver se a gente pega um, só pra vocês entenderem o tamanho que tá esses peixes aqui, ó. Olha só, olha o tamanhozinho da tilápia, desse tamanhozinho aqui tem milhares ali dentro, então isso aqui é um problema, tilápia desse tamanho, rouba isca, fica incomodando na pescaria, não estão crescendo mais porque já estão no limite do lago e fica um monte de peixinho assim, não dá para comer também, é muito pequeno né, não dá para comer um peixinho assim, mais um. Pega quanto quiser. Aí você deve estar perguntando, pô Júnior, mas e aí? O que a gente tem que fazer então nessa situação? Aqui nós temos dois caminhos, né? duas soluções possíveis aqui principais. Primeiro, se você faz engorda profissional, né? fala, não, o peixe já tem tamanho, eu já consigo vender esse peixe que está aí dentro. Eu vou secar o lago, tiro os peixes grandes para venda, tiro os pequenininhos e descarto. Né? Eu não vou reaproveitar esse peixe pequeno de maneira nenhuma, porque quando nasce ali dentro, não tem reversão mais. O que nasce ali vai ser quase que meia mês, 50% de fêmea. Então imagina o próximo ciclo, como é que seria horrível o teu resultado. Né? Você só vai aproveitar esse peixinho miúdo se você tiver um lago, um açude que tenha peixes carnívoros e você querer tratar deles. Mas esse peixinho é descarte. E você vai começar um novo ciclo com o lago novo, fazer processo de desinfecção, jogar cal no fundo e tudo mais. Então uma primeira opção é secar o lago. No entanto... Muita gente vem aqui na piscicultura e na conversa a pessoa fala, pô Júnior, mas eu não sou do ramo do peixe, eu não quero secar meu lago, eu não posso secar o lago porque não tem água para repor, eu não posso secar porque não tem sistema de drenagem, ou eu não quero mexer com isso porque dá muito trabalho. Tudo bem, tem solução também. Se você não quer secar o lago, o que você vai ter que fazer para consertar essa situação aí? A ideia é, bote peixes carnívoros. Espécies carnívoras. É, funciona. Você vai aproveitar esse, todo esse peixinho que está aí dentro solto, vai virar proteína, vai virar alimento para as espécies carnívoras. Quais são as espécies carnívoras que a gente recomenda na piscicultura? Né? Existem várias de trabalho em piscicultura. Aqui a gente tem, por exemplo, para oferecer o dourado para uma região mais fria, é ótimo. E ele é muito bom para limpar os peixinhos que estão nascidos ali dentro. O dourado é muito bom, o trairão é muito bom, suporta também regiões mais frias, o trairão que a gente trabalha, que é o trairão do Rio Grande, né? óperas intermédios, então esse também é muito bom para a região mais fria. Se é a região um pouquinho, né? não, não tão extremamente fria assim, você consegue os pintados, os híbridos aí de Jundia Onça com cachara, também fazem um, um certo controle, não são tão eficientes quanto o dourado, mas fazem o controle. Região um pouco mais quente, você pode usar cachapira, pode usar pirarara, então, como é que a gente vai decidir qual espécie eu vou utilizar é, para fazer o, o povoamento com os carnívoros? Né? Primeiro, vai depender do peixe que você gosta. Né? Se é um lago, principalmente se é um lago para lazer, use peixe que você gosta. Né? Use espécies, poxa, eu gosto tanto da traíra, do trairão, então vai nela, né? vai resolver. Ah, eu gosto de comer carne do pintado, vou tentar com o pintado. Matrinchã também pode ser uma boa solução. Espécies carnívoras em geral. Dourado é um pouco mais eficiente para limpeza, né? limpa mais rápido. Quantidade de peixe carnívoro que eu vou estar utilizando? Poxa, depende de muitos fatores. Quanto de peixe tem ali dentro, situação do lago, temperatura de água, seu gosto. né? Então tem muito, muitas variáveis aí que você pode analisar para decidir qual a espécie né? e quantos. 
É, a gente recomenda algo em torno de um carnívoro para cada 10 metros quadrados, mas isso não é uma regra, tá? Você pode usar no treirão, um treirão para cada 5 metros quadrados de lâmina d'água, dourado pode usar um para 10 ou até mesmo um para 20 metros quadrados, pirarara exige um espaço maior, então só é recomendado para açudes grandes, tucunaré, extremamente sensível à temperatura, variação de temperatura, então use o tucunaré para açude grande, é, não precisa chegar nessa população tão alta que o tucunaré reproduz no lago, então, assim, para açudes muito grandes, a gente usa um peixe para 20 metros, um peixe para 30, às vezes até um para 50, né, em açudes muito grandes. Lagos menores, um para 10 metros, um para 20, carnívoros, tá? Se você colocar o dourado aqui dentro, vamos fazer a conta desse lago aqui. É um lago de cerca de 400 metros quadrados, eu disse, né? Se você dividir por 10, então seria 40 dourados. Acho até muito para dourado, eu usaria 20. Mas 20 dourados vai comer tudo esse peixinho? Bom, e vai dar uma boa de uma ajuda. Come muito peixe. E no final de um certo período você vai ter um douradão grande e você tem que acompanhar que esse dourado chega num certo ponto que ele comeria tilápios adultos. E você tira ele para você comer, né? Então, coloque o carnívoro ali, aproveite os peixinhos que estão ali dentro para servir de alimento para eles, vai criar, vai ser uma renda extra, vai ser uma diversão também, porque você vai conseguir criar peixes legais como esse aí. Tá, feito isso, você colocou os espécies carnívoros ali dentro, você consegue com, com o lago mais um tempo, enquanto o ambiente tende a ficar mais equilibrado um pouco. O que vai acontecer? Você vai diminuir a população de peixe, ter os peixes maiores, que às vezes não estavam mais pegando no anzol, voltam a pegar porque você vai diminuir a estocagem e, e os seus peixes vão ficar mais ativos, vai melhorar a qualidade da sua água, seu peixe vai ficar mais ativo, seu peixe vai crescer mais, então volta a pescar e vai ficar, ficar melhor no seu tanque, a tendência é assim, além dos peixes carnívoros que são legais para caramba para ser pescado no lago, né? vamos dizer, se você pescar um pintado, pescar um dourado, né? peixes super esportivos, né? gostoso de ser de, de, de fazer a pesca dele. Então, legal, resolve a situação, melhora a qualidade da água, peixada volta a crescer e você ainda tem aí no final, como cereja do bolo, aí, essas espécies carnívoras que são lindas e muito gostosas, muito apreciadas também. Resolve tudo, né? Então, muito legal essa dica para você estar tá fazendo no seu lago, na sua propriedade, quando você não quer secar o lago, adiciona as espécies carnívoras aí. Entre em contato com a gente em Aquaminas, que a gente vai ter o maior prazer de te informar e de passar essas soluções aí e também de colocar aí à tua disposição quais espécies a gente tem aí também para comércio. Olha só, aí aqui está o lago que a gente está gravando, né, sobre os peixes. E aqui embaixo dele, ó, logo abaixo, o lago que a gente grava outros vídeos aí mostrando diversas espécies de peixe, né. Eu vou descer ali agora e eu separei uns peixinhos desse aqui de isca. E vou mostrar para vocês porque que aqui embaixo não tem ah, o peixinho miúdo, né. O lago é logo abaixo do outro, aqui desci, tá aqui o lago, é logo abaixo do outro. A situação é a mesma, aqui também tem muita fêmea de tilápia reproduzindo. Você vê os cardumes de peixinho pequeno, as desovas né, saindo, vê peixinho miúdo, mas aqui não incomoda na pescaria. Você não vê o peixe no tamanho que seria incômodo para a pesca. Né? Você só vê o peixe é, desse tamanhozinho, mas desse tamanho você não vê nenhum. Por que isso? Vou mostrar aqui agora. Ó. Antes que alguém me critique, o peixinho tá morto, tá gente? Peguei peixes mortos para não falar que eu tô fazendo crueldade com o bicho aí. Botei no anzol. Vou jogar aqui pra gente ver o porquê que nesse lago aqui então não tem aparecido peixinho miúdo. Vixe, vida do céu. O que será isso, hein? Não vai na pedra. Tem uma pedra aqui, um enrosco. E o peixe vai nela toda hora. É um bagrão, não é o trairão. Achei que fosse um trairão que ia vir primeiro, mas não foi o trairão não. Foi algum tipo de bagre, não sei se uma cachapira. Uh, saiu. Que peixe bonito. Tirar um zoque já que tá facinho. Que peixe bonito. Aí. Ah, ah que legal, olha só. Por que, que aqui então não tem as tilapinhas? Obviamente, olha o bocão aí, ó. Acabou de botar o peixinho, ela veio e já pegou na hora. Essa é a cachapira, que linda. Essa aqui não é a minha amiga mansinha que eu fico brincando com ela direto não, viu gente? Se você já viu o vídeo nosso lá mostrando, alimentando elas na boquinha, fica lá do outro lado lá. Tem uma bem maior que essa aqui, mas aqui mais uma cachapira, provando que é uma espécie carnívora e que faz um bom controle. Imagina soltar essa aqui lá naquele 
tanque cheio de peixinho, ela vai crescer 4 quilos no ano aí. Olha que coisa linda de peixe. Vamos soltar ela. Vou jogar mais, mais uma isca aqui para ver se, se aparece mais algum carnívoro que está comendo aqui por perto. Opa! Opa! Entrou mais um aqui. Olha lá. Agora é traidão. Ô oh, bicho bruto, vamos baixar aqui para vocês verem a briga. Nossa vida! <risos> Traidãozão, hein? A imagem fica espelhada, eu não sou canhoto não, gente. Interessante isso aí. É que eu tenho que filmar com a câmera frontal do celular para enxergar o que eu tô fazendo aqui, né? Para me posicionar, que eu tô sozinho, né? Então por isso que fica aí a imagem invertida, né? Essa aqui, minha mão direita. <risos> Uh, bichão! Trairão. Trairão exige cuidado. <risos> cuidado extra. Eu tô sem alicate aqui na mão, pescando. Olha aí que bruto. <risos> ó. Tá aí, ó. Então tá respondido. Por que, que não tem peixinho aqui no tanque? Pô, o nível de predador aqui é altíssimo. Então, tem muito peixe carnívoro, tem muito predador. Não tem alevininha no lago. E você consegue criar bem as tilápias, as tilápias que estão aqui são só as adultas. E aí você vai ver, normalmente você vai ver peixinho pequenininho que acabou de nascer no lago, mas quando ele chega num certo tamanho, esses bocudos aqui comem tudo, não sobra nada lá dentro. E você tem um lago livre da, das tilapinhas aí, dos carazinhos indesejáveis aí, tá? Tá aí o bichão, vou tirar um zol dele e soltar. Com esse aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado e utilizado essa, utilizo essas dicas aí para ter sucesso na criação de vocês, tá bom? Até mais, um forte abraço, até nosso próximo encontro.